năm câu chuyện ý nghĩa nhất về cuộc sống. Đời người đến một lúc nào đó cũng sẽ như gió bay, không hình hài, không níu giữ được, tan rã giữa cuộc đời bề bộn này. Do vậy, sống được ngày nào, chúng ta hãy không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình hơn, sống có ích hơn. Những câu chuyện mà ngày hôm nay mang đến cho các bạn sẽ là những câu chuyện sâu sắc, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Hãy cùng Phân Anh lắng nghe và cùng nhau rút ra những bài học bổ ích cho bản thân mình các bạn nhé. Câu chuyện thứ nhất Một tảng đá Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt. Thế nên, có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn, gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang đẩy cán cày để trở đất, thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng và chắc. Ông khiều đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. Ta phải tìm một vài ba người đến đây giúp một tay vứt tảng đá này đi chỗ khác nếu không thì không thể gieo trồng gì được ông nông phu nghĩ bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác như vậy mới có lợi nếu giờ nó đi chỗ khác thì có nhiều đất để trồng trọt hơn cho nên ông nông phu đáp à vậy hả nếu ông khai khẩn canh tác gieo trồng mảnh đất hoang này xong thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng ông 500 lượng bạc, ông có thể chịu ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác, được không? Tại sao? Ông nông phu ngạc nhiên hỏi, tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế? Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn, đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với người nông phu rằng, Ta là người cõi trời xuống đây. Ngày xưa ta sống ở gần làng này. Lúc ấy, ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa. Vật liệu chi cũng có đủ. Chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo, nhà ta có một tảng đá trắng để giặt áo. Là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta rõ biết giúp người là một điều tốt. Vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ. Nào có ngờ, điều này đã đem lại cho ta phúc đức vô cùng to lớn. Lâm chung rồi, ta sinh lên cõi trời đao lợi, sống trong cung điện, làm bằng bãi báo, và được tiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch, quần áo thức ăn vật dụng, hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay cung điện của ta bị chấn động mạnh. Ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu, thì mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa, ngôi chùa nằm ngay chỗ này, qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai tu sửa cho nên đã sụp đổ chỉ còn lại một mảnh đất hoang phủ đầy cỏ dại tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta nếu vứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất người nông phu nghe rồi thì chấp hai tay lại mà cảm tạ rằng thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ phật hiện nay lại hãy còn là ruộng phước của cõi trời mà tôi không hay biết mai mà có ngài chỉ giáo nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn bây giờ đã được mở mắt ra rồi tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu cả người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Kết thuở ruộng phước màu mở hy hữu này, chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng gấp cả vạn lần. Ta là nông dân chuyên việc canh tác trồng trọt, tại sao là không biết đầu tư nhỉ? 
ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra kể lại cho họ nghe. Được rất nhiều người tin tưởng, nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên tới chín tầng mây được kiến lập sừng sững trên tảng đá ấy. Câu chuyện thứ hai Bảy năm trong chậu máu Công chúa Tu Ba Bà Sa, vợ của vua Câu Lợi Gia, là một người đàn bà có tính tâm sâu dày. Bà mang thai trong bảy năm trời. Một hôm, bà đau bụng từng cơn, rồi những cơn đau ấy trở nên kịch liệt, trầm rã suốt bảy ngày. Tuy đau đớn như thế, bà vẫn suy nghĩ như sau. Vì muốn giúp cho người ta thoát những nỗi khổ như thế này, nên Đức Phật thuyết pháp và chúng đệ tử của Ngài cũng vì muốn thoát khỏi những khổ đau như thế này nên mới tu hành. Niết bàn không có khổ, Niết bàn là một nơi vô cùng an lạc. Bà nương vào ý nghĩa trên mà nhẫn nhục chịu đựng, rồi nhờ chồng đến chỗ của Đức Phật cho bà nhắn lời thăm hỏi và cho ngài biết tin tức của mình. Đức Phật nghe nhắn lại lời bà thăm hỏi, bèn nói: Hỡi công chúa Tu Ba Bà Sa, vợ của vua Câu Lợi Gia, nguyện cho bà an lành, nguyện cho bà bình an mà sinh con trai khỏe mạnh. Đức Phật vừa nói như thế xong, quả nhiên công chúa bình an, sinh hạ được một cậu con trai mạnh khỏe. Chồng bà trở về nhà, thấy con trai mới sinh, nói rằng thật là bất khả tư nghị. Ông cảm thấy uy thần của Như Lai thật là hy hữu, không thể nghĩ bàn được. Công chúa Tu Ba Bà Sa sinh xong muốn cúng dường Đức Phật và chư đệ tử của Ngài trong suốt 7 ngày, nên lại nhờ chồng đi thỉnh mời Thế Tôn. Lúc ấy, Đức Phật cùng chư đệ tử đang ở nhà một vị đồ đệ của tôn giả Đại Mục Kiền Liên thọ cúng. Muốn cho Tu Ba Bà Sa được cơ hội cúng dường. Nên Thế Tôn sai người đến nhà Tôn Giả Nói với Tôn Giả hãy nhận lời mời Rồi cùng Chư Tỳ Kheo đến nhà bà Tu Ba Bà Sa Thọ cúng trong suốt 7 ngày Đến ngày thứ bảy, Tu Ba Bà Sa chưng diện cho con trai là Thái tử Tất Bà Lợi Và đem con ra lễ bái Đức Phật và Chư Tỳ Kheo Đảnh lễ xong bà đem con đến chỗ của Tôn Giả Xá Lợi Phất Tôn giả nhìn đứa bé gật đầu và hỏi Tức bà lợi, người có khỏe không? Bạch tôn sư, con làm sao khỏe được? Con ở trong chậu máu suốt 7 năm trời kia mà Rồi cậu tiếp tục đàm luận như thế với tôn giả xá lợi phất Tu ba bà xa nghe cậu nói chuyện Trong lòng hớn hở nghĩ rằng con mình mới sinh chưa đầy 7 ngày mà đã có thể đàm luận với tôn giả xá lợi Phất là vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đức Phật hỏi Tu ba bà xa, bà có còn muốn một đứa con trai như thế nữa không? Công chúa thưa Bạch Thế Tôn cho con 7 đứa con trai như thế này nữa, con mới thấy đủ. Đức Phật chia vui với bà, nói lời chúc mừng rồi ra đi. Hoàng tử Tất Bà Lợi được 7 tuổi thì quy y với Đức Phật, đầy 20 tuổi thì thọ cụ túc giới. Giữa những người làm việc thiện, cậu là người đứng đầu, và khi cậu chứng quả A-la-hán thì đại địa phát âm thanh. Một hôm, chư tỳ kheo cùng nhau tập hợp ở Pháp Đường Đàm Luận. Các vị Pháp hữu, trưởng giả Tất Bà Lợi thật là một người làm việc thiện đệ nhất. Chắc hẳn, Ngài đã lập thể nguyện từ xa xưa, nay lại sẽ chứng quả A-la-hán. Nhưng do nghiệp dĩ nào mà Ngài đã phải ở trong chậu máu suốt 7 năm trời, phải chịu 7 ngày đau đớn mới sinh ra đời, khiến hai mẹ con đều phải chịu tận cùng của sự thống khổ. Vừa khéo, đúng lúc ấy Đức Phật bước vào và hỏi, Chư tỳ kheo, các ông tập hợp ở đây để bàn luận việc gì vậy? Các tỳ kheo nói lên vấn đề và thỉnh ý Thế Tôn. Đức Phật nói Này chư tỳ kheo, tức bà lợi, 
người làm việc thiện đệ nhất ở trong chậu máu suốt 7 năm phải chịu 7 ngày đau đớn mới sinh ra đời là do túc nghiệp của ông ấy Tu ba bà xa chịu cái khổ thai ngén trong 7 năm trường phải chịu cái khổ đau đớn trong suốt 7 ngày mới lâm bồn cũng lại do chính nghiệp đời trước của bà mà ra Đức Phật nói tiếp Ngày xưa có một ông vua thành Ba La Nại Bồ Tát chọn nơi này đầu thay nên hoàng hậu sinh được một hoàng nam Khi hoàng tử đến tuổi trưởng thành thì đi đến thành Đắc Xoa La để học tất cả mọi ngành nghề Lúc ấy nước cầu tác đem đại binh đến tấn công thành Ba La Nại giết vua cưỡng bức hoàng hậu về làm vợ Hoàng tử nước Ba La Nại thấy vua cha bị giết thì chạy trốn bằng đường hầm bí mật, chiêu tập binh mã, trở về thành Ba La Nại, đóng binh ở một vùng phụ cận và gửi thư đến nhà vua nói rằng Hãy trả ngồi báo lại cho tôi, nếu không thì hãy cùng tôi giao chiến. Nhà vua gửi thư trả lời, sẵn sàng giao chiến. Mẹ của hoàng tử nghe tin này, cũng viết thư cho con và nói rằng Giao chiến không có ích lợi Nên vây hãm thành Ba La Nại Cắt đứt mọi đường giao thông ở bốn phía Khiến cho nước, củi và lương thực không vào thành được Chờ cho dân chúng kiệt quậy và khốn đốn Thì không cần đánh, thành cũng sẽ rơi Hoàng tử nghe lời mẹ Trong bảy ngày cắt tuyệt mọi đường giao thông Phong tỏa các cửa thành Dân trong thành thấy mọi đường giao thông bị cắt tuyệt. Đến ngày thứ bảy thì đem thủ cấp của vua hiến cho hoàng tử. Hoàng tử tiến vào thành tiếp lấy ngôi vua. Về sau y theo nghiệp báo của mình mà đầu thai vào chỗ phải sinh. Vì trong bảy ngày cắt tuyệt mọi đường giao thông, phong tỏa kinh thành để chiếm đoạt ngôi báo, nên phải chịu quả báo bảy năm trong chậu máu. Bảy ngày mới sinh ra đời. Nhưng ông đã quỳ dưới chân tối thắng bạch liên như lai mà nói mình muốn trở thành sở đắc đệ nhất nhân. Đã từng hành đại bố thí hồi hướng cho nguyện ấy. Rồi dưới thời tỳ bà thi như lai, ông lại cúng dường cho tất cả dân chúng trong thành một ngàn lượng bánh sữa, cũng để hồi hướng cho nguyện ấy. Nhờ những công đức như thế, nên này ông đắc được chuyện gì cũng ở ngôi vị đệ nhất mà được. Lại bà tu ba bà xa vì đã viết thư khuyên con bảo lấy thành bằng cách phong tỏa các cửa. Nay phải chịu 7 năm thai ngén, chịu cái đau đớn sinh sản trong suốt 7 ngày. Đức Phật nói chuyện quá khứ ấy xong lại nói tiếp. Thời ấy, người phong tỏa kinh thành để lấy ngôi báo là tức bà Lợi, mẹ ông là Tu Ba Bà Sa, và cha của ông, vua nước Ba La Nại, chính là ta vậy. Một lời nói, một hành động, nếu không cẩn trọng thì khổ đau sẽ theo đó mà kéo đến. Câu chuyện thứ ba Người dạy voi Mỗi khi Đức Phật Thích Ca đi tới nơi nào thuyết pháp thì có rất nhiều các vị đệ tử hay đi theo vây quanh Ngài. Có một hôm, Đức Phật ở núi Linh Thứ và những tín đồ của Ngài cũng đến tụ tập tại nơi ấy. Trong số đó, có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni xuất gia, có các vị ưu bà tắc, ưu bà di tại gia và còn có các vị quốc phương, đại thần vân vân cũng đến xung quanh Đức Phật cung kính cúng dường nghe ngài thuyết pháp giảng kinh trong pháp hội thù thắng ấy có rất nhiều vị đệ tử trong lòng có điểm thắc mắc họ muốn biết nhân duyên nào đã thúc đẩy đức phật xuất gia học đạo lúc ban đầu tuy họ muốn thỉnh xin đức phật nói cho họ biết nhưng không ai dám mở miệng ra hỏi lúc ấy tôn giả a nan biết tâm niệm của mọi người nên từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, hỏi thăm Đức Phật xong rồi mới thay mặt mọi người mà thưa rằng Thế Tôn, bậc cứu chỗ của chúng con, 
nay chúng con có một điểm thắc mắc. Đó là lúc Thế Tôn chưa xuất gia, hãy còn là một vị thái tử cao quý, sao lại xả bỏ vương vị, xả bỏ những thứ hoa lệ phú quý của hoàng cung, mà đột nhiên vào núi tu hành, rồi sau 6 năm khổ hạnh ngồi dưới cây bồ đề thành đẳng chính giác. Hiển hiện ứng hóa thân, độ hóa chúng sinh. Làm thầy của trời người. Chúng còn không biết lúc ban đầu do những nhân duyên gì mà Thế Tôn đã phát đại Bồ Đề Tâm như thế, đi thẳng đến địa vị Phật. Chúng còn đây đều là đệ tử của Phật, đều phải phát tâm rộng lớn như Phật đã phát, phải hướng theo con đường của Phật đã đi qua mà cất bước tiến lên hầu thừa kế như lai. Xin nguyện Thế Tôn từ bi tuyên thuyết để khuyến khích tất cả chúng sinh. Đức Phật khen ngợi A Nan rằng: Hay thay, hay thay, điều mà ông hỏi hôm nay cũng là điều mà ta muốn nói đến. Các ông hãy yên tĩnh ngồi nghe. Khi Đức Phật nói như thế, tất cả Bồ Tát và thánh chúng đều yên tĩnh, không một tiếng động chú ý lắng nghe pháp âm của Phật. Từ miệng Đức Phật phóng ra một đạo hào quang ngũ sắc, ánh sáng chiếu rọi đại thiên thế giới, vỗ về thân tâm của mọi loài chúng sinh, khiến cho họ có cảm giác mát mẻ thoải mái. Đức Phật ngồi ngay ngắn trên tòa báo và nói: Tại vô lượng kiếp trong quá khứ về trước, trong ta bà thế giới này có một vị chuyển luân thánh vương cũng là một vị vua tên gọi là đại quang minh vua là người rất phúc đức và trí tuệ nhân từ và rộng rãi đối với người khác thích cứu giúp kẻ bần cùng danh tiếng lẫy lừng truyền rộng khắp nơi vua của nước láng giềng xưa nay vẫn giữ tình giao hảo với vua đại quang minh hai người đối xử với nhau không khác gì hai anh em ruột thịt khi nước này gặp lúc thiếu hụt lương thực hay vật dụng, vua đại quang minh thường cứu giúp cho họ bớt khổ trong những năm đói kém. Cũng có lúc vua láng giềng đem sản phẩm của nước mình đến hiến tặng vua đại quang minh để báo đáp ơn cứu giúp. Có một hôm, một số người vào núi săn được một con voi trắng, một con voi rất đẹp đẽ đoàn chính, thân nó đẹp không khác gì bạch ngọc. Trên thế gian thật là hiếm có. Vị vua nhỏ nọ muốn đem voi trắng cống hiến vua Đại Quang Minh, nên thu thập một ít châu báu trang sức cho voi, rồi sai người đem voi qua nước láng giềng. Vua Quang Minh được voi trắng rất hoan hỷ, bèn mời một người dạy voi rất giỏi, tên là Tôn Nhược Vệ Cung, giao voi trắng cho vị này nuôi nấng và dạy dỗ. Voi trắng thông minh, đoán biết ý muốn của thầy. Thầy chỉ bảo gì cũng đều làm theo được. Chẳng bao lâu sau, nó đã hoàn toàn thuận phục. Tôn Nhược bèn trang sức cho nó bằng rất nhiều ngọc quý và dẫn nó đến trước mặt vua Quang Minh thưa rằng Đại vương, voi đã thuận thục, xin vua hãy thử voi. Vua nghe thấy rất vui lòng, ra lệnh cho thị giả đánh trống vàng Triệu tập các vị đại thần cùng những người có danh tiếng trong thành đến xem voi biểu diễn. Ít lâu sau, mọi người đều tụ tập ở ngoài thành. Vua Quang Minh cưỡi lưng voi trắng bước từng bước chậm chạp. Trong chẳng khác nào mặt trời vừa mới mọc, ánh sáng chói lội. Ai thấy cũng phải vui mừng tán thán. Đến một bãi săn, vua muốn bắt voi biểu diễn. Nhưng con vòi trắng ôn hòa kia lúc ấy bỗng trở nên hung bạo trăm phần như đang bước vào chiến trường. Điên cuồng vừa chạy vừa nhảy loạn xạ. Vua ngồi trên lưng vòi không có cách nào chế ngự nó được. Nguyên do chỉ vì con vòi trắng mà vua đang cưỡi là một con vòi đực. Nó nghe tiếng kêu của một con vòi cái ở núi bên cạnh nên dục niệm nổi lên. Khiến nó điên cuồng muốn chạy theo vòi cái. Tôn Nhược ở phía sau thấy thế, kêu to lên. Đại vương, 
ngài hãy bám vào một nhánh cây để rời khỏi thân vôi rồi nhảy xuống đất có thế mới an toàn được lúc ấy vua đã chạy về phía rừng sâu nhà vua bèn cấp tốc bám vào một nhánh cây mà rời khỏi lưng vôi vua thoát thân rồi vua trắng chạy như bay không quay đầu trở lại vua quang minh từ thân cây trèo xuống ngồi bệt dưới đất lúng ta lúng túng không biết làm sao áo mũ rơi rớt rách nát toàn thân thương tích máu chảy dầm về tức giận run cả người không lâu sau tôn nhược chạy tới thấy vua bèn khấu đầu trấn an rằng xin đại vương đừng phiền não vô đi ngu si có lẽ chỉ vì niệm dâm dục phát lên mà nên cơ sự không có cách nào chế ngự nó được chẳng bao lâu niệm dâm của nó lắng xuống nó sẽ chán cỏ dại nước dơ của rừng núi mà trở về vương cung nhà vua tức giận trả lời ta không muốn còn vào đó nữa suýt nữa nó đã làm cho ta mất mạng nhà ngươi cũng hãy cút đi từ nay về sau ta không còn muốn thấy người dại voi nữa cũng ngay tại lúc đó các vị đại thần và dân chúng cũng vừa đến nơi họ tưởng rằng vua đã bị voi giết chết rồi vì trên đường đi có người thì nhặt được mũ vua có người thì nhặt được phương bào nên ai cũng kinh hãi khủng khiếp tìm mãi mới thấy được vua người thì mau mau đem y báo tới cho vua mặt người thì dắt một thước vòi khác thuận thục hơn cho vua ngồi lên an toàn rồi trở về hoàng cung người trong thành thấy vị vua hiện đức của họ đã bị vòi trắng hãm hại nên họ căm tức tôn nhược vô cùng chẳng bao lâu đúng như tôn nhược đã nói vua trắng không quen sống nơi núi rừng hoang dã niệm dâm cũng đã lắng xuống nó bèn trở về hoàng cung tôn nhược thấy vội về bèn báo cho vua biết nhưng vua từ chối không tiếp cho người ra trả lời rằng vua không cần vội trắng và cũng không cần đến người dạy voi nữa tôn nhược ba lần xin gặp muốn tự mình cưỡi voi trắng và chứng tỏ cho vua thấy voi đã thuận thuộc đến đâu cuối cùng vua đành phải chấp thuận thế là họ trải chỗ ngồi tại một khoảng đất bằng phẳng vua và tất cả dân chúng đều đến xem tôn nhược đem voi trắng tới chỗ biểu diễn đồng thời kêu thợ làm cho mình bảy hòn sắt nếu vôi nuốt hết mấy hòn sắt ấy thì chắc chắn chỉ có chết mà thôi sợ vua ân hận về sau tôn nhược thư trước với vua rằng đại vương chỉ có bậc chuyển luân thánh vương mới có được một thớp vôi trắng như thế hôm nay nó phạm chút lỗi lầm nhưng không nên vì thế mà lấy mạng sống của nó con voi trắng này chẳng hề được điều phục. Đáng lẽ ông cũng không nên để cho ta cưỡi nó. Nếu thật sự nó đã thuận thục, thì tại sao lại ngoan cố như thế được? Do đó, cho dầu cả ông, cả nó có bị giết đi nữa, ta cũng chẳng ân hận. Thưa đại vương, thần chết cũng chẳng hề gì, nhưng voi trắng này mà chết thì thật là đáng tiếc. Thôi, đừng có nhiều lời nữa. Vua nổi giận hét lên. Tôn Nhược quỳ xuống đất, rơi nước mắt mà nói. Vua không có huệ nhãn nên không biết chân tài. Tôi điều phục được thân voi nhưng không điều phục được tâm của nó. Nếu lửa dục vọng cháy lên phần phật trong tâm voi thì đương nhiên tôi không có cách nào chế ngự được. Bây giờ xin đại vương hãy chứng kiến việc tôi điều phục voi. Nói xong, ông đến trước chân voi lấy dáng điệu nghiêm khắc khiến vợ không thể không phân lời đem những hòn sắt bỏ vào lửa cháy đỏ rồi nói mi hãy nuốt hết những hòn sắt này nếu không ta sẽ lấy móc sắt móc não mi ra vợ trắng hiểu thầy mình muốn đưa mình vào chỗ chết nghĩ rằng chẳng thà ta nuốt những hòn sắt này mà chết chứ không để bị móc não Vợ nghĩ xong, bèn quỳ xuống, nhìn về hướng nhà vua, chảy nước mắt mà cầu cứu. Nhưng lửa giận của vua còn đang hận hực, nên ông quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn lại. 
Phôi trắng nhìn những người bốn phía xung quanh, không có ai có thể cứu mình được. Bèn lấy những hòn sắt được nung đỏ ấy bỏ vào miệng, nuốt xuống ruột, thông qua hậu môn và chết ngay tại chỗ. Thật là không khác gì cảnh chài kim cương đập nát núi pha lê. Những hòn sắt rơi xuống đất rồi mà hãy còn cháy đỏ, khiến những người ngồi nhìn không ai là không thương xót đến rơi nước mắt. Vụ quan mình thấy thế, trong tâm chợt nảy lên một chút ân hận, cho gọi Tôn Nhược đến hỏi. Ông đã điều phục được phôi thuần thục đến mức này rồi, vậy sao trong rừng không chế ngự được nó? Tôn Nhược quỳ xuống đáp rằng, Đại vương, lúc nãy thần đã nói, thần chỉ điều phục được thân vôi chứ không điều phục được tâm vôi. Trên thế gian này, có ai điều phục được cả thân lẫn tâm chăng? Thưa Đại Vương, có như Lai Thế Tôn đã vừa điều được thân lại vừa điều được tâm. Nên trong 10 thánh hiệu của chư Phật, như Lai có câu điều ngự trượng phu. Vua Đại Quang Minh nghe được danh hiệu Phật, biết rằng chỉ có Phật như Lai mới có đầy đủ lực oai thần đó, thì hoảng hồn tóc tai dựng đứng, hỏi thêm rằng Vị mà ông gọi lại như Lai đó, có đặc tính gì? Phạm lại như lai thế tôn có hai loại đặc tính, một là trí huệ, hai là đại bi. Trước Phật chăm thực hành lục độ có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, còn gọi là lục ba la mật. Vì cả phúc đức lẫn trí huệ đều đầy đủ nên được tôn xưng là Phật. Ngài vừa có thể điều phục được chính mình mà còn điều phục được chúng sinh. Vua Đại Quang Minh nghe thấy, vui mừng, lập tức nhanh nhẩu trở về cùng, dùng nước thơm tắm gọi, mặc y phục mới, lên lầu cao hướng về bốn phương lễ bái, khởi đại bi tâm đối với tất cả chúng sinh, nhiễu hương mà thề nguyện rằng. Nguyện tôi có bất cứ công đức nào trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, cũng đều hồi hướng Phật Đạo, thành tựu Phật Đạo để điều phục tâm mình và cũng để điều phục tất cả chúng sinh. Nếu có một chúng sinh nào tạo tội trọng mà phải trải qua một kiếp trong A Tỳ Địa Ngục, tôi sẽ vào ngay trong địa ngục để làm lợi ích cho chúng sinh ấy và không hề xả bỏ tâm Bồ Đề. Lúc ông phát thề nguyện lớn như vậy, quả đức rúng động sáu cách, trong không trung hoa trời rơi xuống dày đặc như mưa, vô lượng người trời tấu nhạc trên không. Âm thanh vi diệu ấy chính là để tán tháng công đức của vị Bồ Tát mới phát đại tâm. Đức Phật nói xong về nhân duyên như trên, rồi lại nói tiếp. Còn vòi trắng đã bị lửa dục đốt cháy thân, nuốt bãi hòn sắt, đã thọ nghiệp báo một cách thê thảm trong hiện kiếp của mình khiến cho mọi người kinh hãi và lấy đó răng mình, nên đoạn trừ được ác duyên và mở rộng con đường giác ngộ. Phúc đức đạt được cũng không thể nghĩ bàn. Con vô trắng thời ấy chính là A-la-hán năng đà. Vị thầy dạy vôi nay là đại trí xá lợi phất và vua đại quang minh chính là ta đây. Lúc ấy ta thấy việc điều phục thân vôi nên muốn tìm cách điều phục tâm Do đó mới phát đại tâm bồ đề lúc ban sơ Tìm cầu Phật Đạo Những người trong đại hội nghe Phật thuyết Ai cũng đại ngộ Người thì đắc được bốn thánh vị Người thì phát tâm đạo rộng lớn Người thì xuất gia Không ai là không hoan hỷ phụng hành Câu chuyện thứ tư không tính kẻ oán người thân. Ngày xưa, có một vị Đại Bồ Tát tên gọi là Tiên Thắng, là một người giàu có, đến nỗi không ai so sánh được. Tuy gia đình ông rất đổi giàu sang sung túc, nhưng trong cuộc sống, ông không hề xa xỉ, vì thường được nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Ông hiểu rằng, thế gian là vô thường, giác ngộ rằng, Tài sản không thể trường tồn, chỉ có công đức bố thí 
mới là cái gia tài mà ta có thể nương nhờ được. Tiên Thắng thường nói với người khác rằng, nếu có người nào sống một đời sống khó khăn hoặc thiếu thốn nghèo nàn, tôi sẵn sàng hoan hỷ giúp đỡ người ấy. Tuy Tiên Thắng muốn làm việc thiện, muốn hành bố thí, nhưng lúc ấy thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, cuộc sống mọi người đều sung túc, nên Tiên Thắng không tìm ra đối tượng cho bố thí. Về sau, ông nghĩ rằng muốn bố thí không nhất thiết phải trực tiếp dùng đến tiền bạc. Bây giờ trời đang oi bức, có rất nhiều người ngã bệnh, thì săn sóc bệnh nhân, cung cấp thuốc men cho họ là việc đáng làm nhất. Từ đó về sau, hãy chỗ nào có bệnh nhân rên xiết, xa xôi tới đầu, tiên tháng cũng không ngại lao khổ mà đến tận nơi để an ủi săn sóc họ. Hơn nữa, ông còn phát tâm cung cấp hết mọi thứ thuốc thang. Năm này sang năm khác, mấy năm rồi mà tinh thần phụng sự chúng sinh của tiên tháng trước sau vẫn như một, không lười biếng, không than thở. Vì thế, cả nước đều nghe nói tới đức độ của ông và mọi người đồng thanh khen ngợi rằng Tiên tháng thật là một người hiếm có trên thế gian. Ông là đại ân nhân của chúng ta. Ông như cha mẹ đã sinh chúng ta ra đời lần thứ hai vậy. Và họ còn nói, công đức của tiền tháng cao hơn trời, dày hơn đất. Rất nhiều người bệnh nhân nhờ được tiền tháng ân cần chăm sóc nên hồi phục được sức khỏe mau chóng. Vì thế, những người bệnh từ bốn phương tám hướng đổ về tìm đến cầu cứu ông ngày càng thêm đông. Vì tiền tháng bố thí một cách rộng rãi như thế, nên tài sản của ông càng ngày càng suy giảm, và tới một lúc thì cạn kiệt hẳn. Không những ông không có một lời than thở, mà còn vui vẻ đi xứ khác làm ăn. Phát nguyện rằng khi nào có tiền sẽ tiếp tục bố thí. Đi được nửa đường, ông thấy có rất nhiều cổ xe, đầy cả người bệnh. Ông thấy điều lạ lùng bèn hỏi. Quý vị đi đâu vậy? Chúng tôi bệnh hoạn muốn tìm tới ông Tiên Tháng để cầu xin ông cứu giúp. Tiên Tháng nghe thấy không suy nghĩ gì thêm mà quay trở về, mượn nhà vua 500 lượng vàng để chữa bệnh cho những chúng sinh đau khổ ấy. Nhờ Tiên Tháng chân thành chữa trị cho nên tất cả những người ấy đều hoàn toàn bình phục. Để tự sinh sống và để cung cấp thuốc men cho người khác, Tiên Tháng tháp tùng rất nhiều nhà buôn cùng nhau ra nước ngoài làm ăn buôn bán. Lúc đi qua một con đường dài trên sa mạc, rất nhiều người trong đoàn không có nước uống nên đã ngã quỵ bất tỉnh. Nhưng thật là không thể tưởng tượng được. Ở trong cái sa mạc mênh mông không có một bóng người, Tiên Tháng lại kiếm ra được một nguồn nước ngọt. Mỗi lần kiếm ra được nguồn nước ngọt mát mẻ trong trẻo như thế, Tiên Tháng lại nhất định nhường cho mọi người uống thỏa thuê xong mới đến phần mình uống một chút. Với đạo đức và phúc báo của mình, Tiên Tháng làm ăn buôn bán rất thành công và dễ dàng. Các tay nhà buôn kia cũng nương vào phúc báo ấy mà kiếm được khá nhiều tiền. Nào ngờ, trên đường về, họ thấy Tiên Tháng kiếm được tiền lời nhiều gấp họ mấy lần nên tối tăm mặt mũi. Sau khi bằng tính với nhau, họ quyết định đến một cái giếng cổ nọ sẽ đoạt lấy tiền của tiền tháng và ném ông xuống cái giếng ấy. Về tới bổn xứ, rất nhiều người lấy làm lạ, không thấy tiền tháng về chung với đoàn nhà buôn này. Nhà vua cũng hỏi họ. Không phải các ông cùng với tiền tháng rời khỏi nước để ra xứ ngoài làm ăn hay sao? Sao tiền tháng lại chưa về tới? Chúng tôi không biết vừa ra khỏi xứ là ông ta tách ra khỏi đoàn chúng tôi thấy các nhà buôn trả lời một cách ấp úng cượng gạo thì nhà vua đã hiểu rõ hết mọi sự ông bèn bắt giữ những tay nhà buôn ấy và mặt khác sai người đi tìm kiếm mọi nơi tuy bị xô xuống giếng nhưng người thiện luôn luôn có sự giúp đỡ của chư phật nên khi ở dưới đáy giếng trong ánh sáng lờ mờ Tiên Tháng thấy bên cạnh có một đường hầm. 
ông ép mình lần theo đường hầm ấy mà bò ra. Nhờ vậy, ông thoát khỏi giếng sâu và thấy lại ánh sáng mặt trời. Trải qua 7 ngày đêm, tiên tháng về tới nước của mình. Dân chúng rất mừng rỡ. Ông tai không đến gặp nhà vua. Vua hỏi, Tại sao ông lại trì trệ như vậy mà không về nước liền? Và tại sao lại còn về tay không? Tiên tháng khiêm tốn trả lời, Thần rất hổ thẹn vì thần vô đạo đức, không có phúc báo nên làm ăn thất bại. Nhà vua thừa biết, tiên tháng là người từ bi vị tha, không bao giờ nói ra lời nào có thể gây thiệt hại cho người khác. Vì thế, vua cho triệu mấy tay nhà buôn kia tới, muốn dùng hình phạt tàn khốc bắt họ khai. Nếu các ông không thành thật thú tội, ta sẽ thẳng tay trừng trị. Người nào biết mình đã tạo lỗi lầm và biết nhận lỗi, ta có thể giảm khinh hình phạt cho người đó. Khi thấy những dụng cụ tra tấn, người nào cũng hồn siêu phách lạc. Vì thế không ai dám giấu giếm gì nữa. Họ đem chuyện mưu hại tiên tháng ra, thẳng thắn khai hết đầu đuôi. Vua nổi giận ra lệnh đem tất cả ra chiếm chết. Tiên tháng biết được, vội vàng đến cung điện khấu đầu cầu xin nhà vua tha tội cho họ và thả họ ra khỏi tù. Nhà vua trả lời, Làm sao có thể khoan thứ cho cái phượng ác ôn như thế? Phải trừng phạt kẻ ác để cảnh giác người khác. Lời của vua không phải là không có lý, nhưng tiền thắng vật một mực vang này. Thỉnh cầu bệ hạ, hãy thương xót những người ấy đã trong một giây phút mù quáng mà phạm tội. Tốt hơn hết là tha thứ cho họ và sau đó dạy họ sám hối, sửa lỗi. Tiền thắng như cha mẹ của mọi người, nên đối với mọi cá nhân, ông đều dùng tâm từ bi, che chở và đối đãi không nỡ thấy họ phải chịu khổ. Tuy đó là những người tàn ác đã từng hại chính ông, nhưng ông cũng không suy tính so đo, cứ thế mà lo lắng cho họ. Tất cả oán hay thân, ông cũng đều coi bằng nhau, vì muốn cho họ có cơ hội hồi đầu và sửa đổi. Những người lái buôn ấy, tuy tội rất lớn và tâm địa cực kỳ ác độc, nhưng nếu biết sám hối thì cũng được cứu, Mỗi người chỉ cần sửa lỗi thì bao giờ cũng có hy vọng sống. Câu chuyện thứ năm Rồi cũng như gió bay Con gái lớn nhà ông hai đi tu rồi. Ngày đầu xuất gia ở một chùa nào đó ở trong Nam. Đang yên đang lành lại đi tu. Chắc là làm ăn thất bại hay là Buồn tình duyên nên muốn dứt duyên đời. Ở xóm nhỏ Thanh Bình này, mấy hôm nay bỗng trở nên xào xáo bởi chuyện đó. Họ đồn đoán thêm thắt, phán xét theo hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tính ông hai vốn bỏ ngoài mình miệng lưỡi thế gian, còn bà hai thì không sao tránh khỏi những gợn lòng. Bà hai đi đâu vậy? Ống quần còn nghiêm mấy hoa cỏ mai. Bà quăng cái nón cười, rồi ngồi bệt xuống nền nhà tuổi hờn Con người ta lớn lên thì dựng vợ gá chồng Sinh con đẻ cái Còn con mình thì đi vô chùa ở Để miệng đời của ngày của đêm Ông hai ngồi trầm ngâm Kéo từng hơi thuốc lá bên ấm trà mới chăm Ông lúc nào cũng vậy Chậm rãi và suy tư Không thấy ông hai nói gì Bà hai lặng lặng vào nhà nấu cơm Khói bếp thơm nồng sọc lên căn nhà già nua như chính tuổi tác của ông bà. Khói bay lần phần trong nhà rồi luôn qua từng kẻ ngói, tan biến giữa thinh không. Bữa cơm trưa hôm đó thật mặn bởi được chăn thêm bao lời dèm pha của miệng đời. Ngay cả việc đưa tay xới cơm, bà hai cũng kèm theo tiếng thở dài, nghe siêu vẹo và mòn mỏi. Ông hai cứ cầm cùi ăn, vừa buông chén xuống thì ông buông một câu thản nhiên. Không ai thương mình bằng cơm thương. Cơm thương nên mới cho mình ăn được ngon. Ăn mà thở dài khác gì tự làm mình khổ. 
số tuổi với ông khổ, con cái toàn chọn điều không như ý. Bà hai trút cầu thang vãng sau khi nuốt miếng cơm nặng bằng trôi qua cuốn họng. Là không như ý bà hay không như ý thiền hạ? Bà hai lặng thinh, nhưng sắc mặt vẫn buồn mang mát. Rõ ràng là không vừa ý thiên hạ, họ dèm pha nên bà phiền lòng. Xong bữa cơm trưa, ông hai ra nằm trên cái võng mắt phía dưới hiền, tay phẩy phẩy cái quạt mò cao, nói vọng ra chỗ bà hai ngồi rửa chén. Họ nói con mình thất bại nên vô chùa trốn tránh. Họ đâu có biết đó là con đường giác ngộ, không phải đường cùng. Bà hai nghe tất thải những lời ông nói, nhưng làm sao bà hiểu hết mớ câu từ của một người đọc sách, một tú tài như ông. Con đường giác ngộ sao? Một cụm từ có ngữ nghĩa quá xa vời, so với một người quanh năm chỉ biết mùi chua của đất phèn như bà. Trong sớm, ông hai nổi tiếng là người hiểu biết. Thời trẻ, ông đi nhiều nơi, học cao hiểu rộng. So với những người cùng thời, ông thuộc dạng có tri thức. Nhưng thời thế đưa đẩy, ông ăn phận là một ông lão nông. Ông hai có cái thú đọc sách, chiêm nghiệm kinh Phật. Hãy rảnh rỗi, ông lại kê cái ghế ra hiên ngồi, đặt một ấm trà kế bên, từ tốn lực từng trang. Khi ông đọc sách, mặt ông tĩnh lặng như mặt hồ buổi sớm xuân. Sợ bà hai vẫn chưa hiểu, ông nhóm người dậy, nói thêm. Bà cứ rộng như vậy, sao con đường tu tập của con bà thành tựu được? Họ nói chi thiệt kệ họ, cứ coi như gió thoảng qua tay. Bà hai im lặng, chẳng biết sự im lặng của bà là đã tường tận hay là sự miễn cưỡng chấp nhận. Đối với con cái, bà không hoạch định ra điều gì cả. Chọn lối đời nào cũng được, miễn bình an và đủ đầy. Tu tập là điều con bà phát nguyện từ nhỏ, là niềm tin tôn giáo mãnh liệt, là kết quả của chủ ngày nghe ông hai nói nhiều về Phật Pháp. Và hơn hết, đó là căn duyên. Thật ra, hạnh phúc được định nghĩa dưới nhiều dạng. Mỗi người có chuẩn mực hạnh phúc khác nhau, miễn họ cảm thấy bằng lòng với thực tại là được. Ông bà hay xem chọn lựa của con mình là lối đi hạnh phúc. Nhưng người đời lại lo xa quá, họ cứ cho đó là bất hạnh. Ông hay còn có cái thú trồng cây, trồng hoa. Người ta thường nói vĩnh cửu màu xanh lá cây. Xem việc trồng cây là niềm vui, ấy hẳn là một người có tâm hồn tao nhã. Bà hay cho đó là việc thừa nên hay cằn nhằn. Ngược đời, dạo này bà lại có thói quen giúp ông chăm sóc cây trong vườn. Bà vẫn dưng hơn với những lời nói thiệt hơn của thiệt hạ. Có lẽ khi đã xế tuổi, người ta bắt đầu thích dựa vào những điều dung dị để sống. Ngoài việc đồng án, chăm sóc khu vườn là niềm vui của ông bà. Hôm trước đi chợ huyện, ông bà mua được hai cây cam sành miền Nam mang về trồng ngay đầu ngõ. Rải rác trong vườn, trồng khoảng chục gốc bưởi da xanh. Cây liệu đỏ ngay gốc sân được chiết ra thành nhiều cây. Vì sợ mù bão, gió quật tróc gốc thì sẽ mất giống. Bà còn tỉ mỉ giúp ông vặt hết lá cây mai già để ủ rức cho kịp ra hoa. Khu vườn vì thế mà xanh ngát, có trái chua trái ngọt và hoa lá bốn mùa. Buổi trưa, gió nợm đông luồn qua kẻ lá, nghe lào xào như ru. Thì thoảng, thấy được đôi thẳng lặng rượt nhau trên thân cây xoài. Nghe cả tiếng con kỳ nhông chạy lợp bợp trên lớp lá khô khi trông thấy dáng người. Vài con chim vờn nhau khi tranh ăn mấy quả lựu chính. Rất bình yên. Có hôm, đang ngồi nghỉ dưới tán cây xoài, ông hai triết lý. Bà thấy không? Đầu tư tâm tư cho loài vô thức như cây cối lại được thảnh thơi. Quá chú trọng vào miệng lưỡi thiên hạ chỉ là mình phiền não. Bà hai chỉ ờ ờ cho có, chứ chẳng hiểu ý ông là mấy. Mà bà cũng không cần hiểu cặn kẽ. 
Bà chỉ cần cảm nhận được sự an yên là được rồi Ở miền quê này Người ta chỉ làm hai vụ mùa Vụ đông, xuân và hè, thu Không làm vụ thu đông Vì đây là thời gian mưa bão nhiều Có làm cũng chỉ mất mùa Thời gian ấy là mùa đất nghỉ Đất chẳng phải vắt kịp phụ sa để nuôi cây trồng Người nông dân bắt đầu buông việc trồng án Đây cũng là mùa mà mồ hôi được quyền ráo trên vai họ Ông hai mất vào một mùa đất nghỉ như thế Ông ra đi rất nhanh, nhẹ nhàng và trầm mặc như chính cuộc đời ông Ông không có một dấu hiệu bệnh tật nặng nào để lường trước được Ông bảo mệt, lên giường nằm nghỉ Rồi bảo đừng nói gì thêm nữa, cũng đừng có khóc Lúc đó bà hai hốt hoảng la lên Thì ổng đã ra đi, mãi mãi Tai biến ấy mà, đã đến thì trở tay chẳng kịp Mấy mẹ con bà hai chích khăn tan trắng xóa Bà ứ nước mắt Đứa con gái lớn nắm chặt tay bà Má đừng có khóc Để người ra đi được thanh thản Đó là đám tang không có tiếng khóc tang thương Người ở lại Không bò lê tiếc núi người đã mất Mẹ con bà hai bình thản như một cách Chấp nhận quy luật tự nhiên Dẫu buồn đến tận cùng Cây cối trong vườn cũng được cột tang Để tự nhớ người trồng Gió vẫn thổi qua khu vườn Xào xạc như ru người vừa nằm xuống Sau cái ngày ông hai về với đất Đứa con gái thứ đi làm xa Dọn về ở hẳn với bà hai Có hôm bà ra chợ Nghe người đời xào xạc Ông mất bất tử quá Bệnh vài bữa nửa tháng Để con cháu chăm sóc trả hiếu rồi hãy đi Chồng mất, cha mất Mà mẹ con nhà bà Không có ứa nổi một giọt nước mắt nào Bà đạp xe về, suy nghĩ của bà khác họ. Bà vẫn thường nghe lúc trước ông hai nói sinh, trụ, dị diệt. Đã là một cơ thể sống thì theo quy luật tự nhiên, con người ta phải già úa và mất đi. Mất vì tuổi tác, khác mất vì tai ương. Mất trong thanh thản, khác mất trong bệnh tật vật vã. Sự ra đi nào cũng đáng buồn. Nhưng phải đón lấy như một lễ dĩ nhiên. Đến giờ phút đó, quan trọng là phần tâm linh được yên ổn. Bây giờ, bà chẳng biết phải làm gì, ngoài việc tự an cách tâm cho mình bằng những điều ngày xưa ông hay nói với bà. Sắp vào tháng bảo, bà hai ra vườn chặt bớt nhánh cây để gió không quật trúc gốc. Khu vườn trong trống trại hẳn ra. Buổi trưa nằm ở võng, Bà không còn nghe tiếng gió luồn qua kẻ lá. Gió cứ rít thông thốc qua khu vườn trống hoắt, trôi tuột qua lòng bà, không động lại thứ gì. Đời người đến một lúc nào đó cũng sẽ như gió bay, không hình hài, không níu giữ được, tan ra giữa cuộc đời bề bộn này.